हॅलो स्टुडंट कालच्या तासिकेमध्ये आपण पहिल्या चॅप्टरमधील बॉन्ड म्हणजे काय पाहिला आपण बंध म्हणजे काय त्याचबरोबर कोणत्या प्रकारचे मूलद्रव्य हे रासायनिक बंध तयार करण्यासाठी भाग घेतात याचाही आपण अभ्यास केला आणि त्यावरून आपण मूलद्रव्यांचे तीन गट पाडले इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट इलेक्ट्रो निगेटिव्ह एलिमेंट आणि इनर्ट एलिमेंट असा आपण काल अभ्यास केला होता आजच्या तासिकेमध्ये आपण केमिक टाईप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पाहू आपण एक बॉन्डचे प्रकार किती आहेत ते आपण सुरुवातीला अभ्यास करू तर त्याचा परिपूर्ण अभ्यास लक्षपूर्वक आहे का आणि परिपूर्ण समजून घ्यायचा प्रयत्न करा तर बॉन्डच्या बाबतीत विचार केला आपण तर याचे एक मुख्यतः पहिला जो प्रकार आहे तो आहे आयोनिक बॉन्ड यालाच आपण इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणतो दुसरा आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड तिसरा आहे मेटॅलिक बॉन्ड चौथा आहे कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड आणि पाचवा जो प्रकार आहे तो आहे हायड्रोजन बॉन्ड आपण पाच व्याख्या आपण शिकणार आहोत आजच्या तासिकेमध्ये हे बॉन्डचे मुख्य प्रकार आहेत तसे तर पाहिले आपण तर हे तीन मुख्य प्रकार आयोनिक बॉन्ड कोव्हॅलंट बॉन्ड आणि मेटेलिक बॉन्ड त्यानंतर कॉर्डिनेट कॉर्डन बॉन्ड एक भाग पडतो आणि हायड्रोजन बॉन्ड असा भाग पडतो तर आयोनिक बॉन्ड कशाला म्हणायचं हे आपण समजून घेऊ पहिला आपण पहिला जो प्रकार आहे तो आयोनिक बॉन्ड लक्षात तर सुरुवातीला आपल्याला माहिती आहे मेटल काय करतो कालच्या तशी पाहिला आपण मेटलचे अणू धातूचे अणू हे इलेक्ट्रॉन देऊन धनायन तयार करतात अलक्षात म्हणून त्याला आपण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट म्हटलं आणि अधातूचे अणू काय करतात इलेक्ट्रॉन घेऊन ऋणायन तयार करतात अनायन तयार करतात त्याला आपण काय म्हणलं आहे इलेक्ट्रो निगेटिव्ह एलिमेंट बरोबर आहे जेव्हा धातू आणि अधातूचे अणू एकत्र येतात तेव्हा काय होते इलेक्ट्रॉनची देवाणघेवाण होते तसं एक उदाहरण पाहू आपण आज व्याख्या आणि एक एक उदाहरण पाहू बाकी नंतर डिटेल आपण नंतर त्या अभ्यास करणार आहोत तर सोडियमच्या बाबत विचार केला तर सोडियम हा धातू आहे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्युशन टू एट वन अनुक्रमांक किती यायचा अनुक्रमांक अकरा आहे इलेक्ट्रॉन विभाग दोन आठ एक क्लोरिन हा अधातू आहे अनुक्रमांक सतरा आहे दोन आठ सात ऑक्टेट नियमानुसार सोडियम हा एक इलेक्ट्रॉन देतो क्लोरिनला आणि क्लोरिन एक इलेक्ट्रॉन त्याचा ऑक्टेट पूर्ण करतो आणि काय तयार करतो सोडियम कटायॉन आणि क्लोरिन अनायॉन यांच्यामध्ये ह्या धन आणि ऋणायनमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होतं इलेक्ट्रॉन देऊन आणि घेऊन याला आपण काय म्हणतो मग आयोनिक बॉन्ड लक्षात काय सांगायला आपण आयोनिक बॉन्डची व्याख्या काय करू शकतो जेव्हा दोन वेगवेगळ्या मूलद्रव्यांच्या अणूमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होऊन जो बंद तयार होतो त्याला आपण आयोनिक बंद असं म्हणतो कळलं त्यानंतर कोवॅलंट बॉन्ड कोवॅलंट बॉन्ड हा लक्षात ठेवा इलेक्ट्रॉनच्या भाग ह्या फक्त अधातू मध्ये होतो आता आपण क्लोरिन घेऊ आपण क्लोरिनचा अनुक्रमांक किती आहे सतरा विभागणी दोन आठ सात हा शेवटच्या कशातला एक इलेक्ट्रॉन क्लोरिनचा आणि या क्लोरिनचा एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन दोन आठ सात हा सातवा जो इलेक्ट्रॉन यांची भागीदारी होते ती भागीदारी होऊन शेअरिंग होऊन काय तयार होतो जो या अक्लोरीमध्ये बंद तयार होतो त्या बंदाला आपण काय म्हणतो कोवॅलंट बॉन्ड सेरिंग झाली तर इलेक्ट्रॉनची सेरिंग झाली सेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोणता बंद तयार झाला कोवॅलंट बॉन्ड लक्षात म्हणजे काय करता व्याख्या जो रासायनिक बंद इलेक्ट्रॉनच्या भागीदारीमुळे तयार होतो त्या बंदाला आपण काय म्हणतो कोवॅलंट बॉन्ड असं म्हणतो अलक्षात मेटॅलिक बॉन्ड कोणाला म्हणायचं मेटॅलिक बॉन्ड हा फक्त आपल्याला मेटलमध्ये पाहायला मिळतो आपल्याला माहिती आहे मेटल घेऊ आपण कोणता घेऊ अल्युमिनियम अल्युमिनियमच्या अनुक्रमांक किती आहे तेरा तेराची बघणी कशी आहे दोन आठ तीन हा अल्युमिनियम काय करतो शेवटच्या क्षेत्रात जे तीन इलेक्ट्रॉन आहेत व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हा लूज करतो आणि त्याचे धन प्रभावित आयॉन याला पॉझिटिव्ह आयन याला क्रेनेल म्हणतो आपण पॉझिटिव्ह आयनला काय म्हणतो आपण क्रेनेल आणि त्याचे हे थ्री व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन या दोन्हीमध्ये काय तयार होतो आकर्षण बल तयार होतो अट्रॅक्शन याला आपण काय म्हणतो मेटॅलिक बॉन्ड कळत का धातू मध्ये त्याच मुलद्रव्यांचे अणू स्वतःच्या शेवटच्या इलेक्ट्रॉन लूज करून 
धनायन किंवा कटायन तयार करतात त्याला क्रिनल म्हणतात त्या कटायनमध्ये आणि त्यांच्याच व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन जो बंद तयार होतो त्याला मेटॅलिक बॉन्ड म्हणतो कॉर्डिनेट कोहॅलन बॉन्ड कोणाला म्हणायचं जेव्हा इलेक्ट्रॉनची भागीदारी ही एकाच मुद्राव्याची आवडी करते उदाहरण घेऊ आपण अमोनिया अमोनिया सूत्र एन एस थ्री आहे हा जर एच सी एल सोबत किंवा एच पॉझिटिव्ह एच सी एल सोबत अभिक्रिया केला किंवा आपण एच पॉझिटिव्ह आण घेऊ इलेक्ट्रॉन डिपिसियन तर काय करतो हा दोन पेर इलेक्ट्रॉन एकच आणू टाकतो नायट्रोजन हा तर काय करतो मग हा हायड्रोजन सोबत बंद तयार करतो आणि हा बंद कशामुळे तयार झाला एकाच अणूच्या इलेक्ट्रॉनच्या भागीदारीमुळे म्हणून याला असा बांध दर्शवतात कॉर्डिनेट कॉलेज याला कॉर्डिनेट कोवॅलंट बॉन्ड म्हणतो कोऑर्डिनेट कोवॅलंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनची भागीदारी झाली पण कशी झाली एकाच मुद्रव्यांच्या अणूनी दोन्ही इलेक्ट्रॉन भागीदारी टाकली म्हणून याला कॉर्डिनेट कॉरंट बॉन्ड म्हटलेला आहे लक्षात आता आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग कशाला म्हणायचं जेव्हा हायड्रोजन ऐटम हा हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऐटम आणि कमी अणूचा आकार असलेले अणू उदाहरणार्थ ऑक्सिजन नायट्रोजन फ्लोरिन यासारख्या अणूसोबत बंद तयार केले तर त्यावेळेस ह्या इलेक्ट्रॉन सेरिंगचे इलेक्ट्रॉन कुणीकडे आकर्ष होतात इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हा हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऐटम आहे हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऐटम ई एन ई म्हणजे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऐटम त्यामुळे या एच एफ वर काय होतो एच वर धन प्रभार येतो पार्शेली आणि एफ वर ऋण प्रभार येतो लक्षात हा हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऐटम काय केला निगेटिव्ह चार्ज झाला हा निगेटिव्ह चार्ज फ्लोरिन मॉलिक्युल तयार झाला हा मॉलिक्युल आहे लक्षात या मॉलिक्युल मध्ये एच एफ मॉलिक्युल आहे हा यामध्ये जो फ्लोरिन आहे हा फ्लोरिन काय करतो दुसऱ्या एच मधल्या एच एफ मधल्या हायड्रोजनला आकर्षित करतो लक्षात आणि हा फ्लोरिन पुन्हा तिसऱ्या हायड्रोजन एच एफ ला मॉलिक्युलला अट्रॅक्ट करतो आणि यांच्यामध्ये काय तयार होतो असा बॉन्डिंग तयार होतो याला आपण काय म्हणतो हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे एका मॉलिक्युलचा हाय इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह ऍटम आणि दुसऱ्या मॉलिक्युलमधला हायड्रोजन ऍटम यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्शन तयार होतं त्याला आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हटलेलं आहे समजत टुडे आय विल टीच टू यू द नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल बॉन्डिंग यु नो द बॉन्ड दिस इज ऑलवेज कम्प्लीट इन द लास्ट लेक्चर्स दीज बॉन्ड्स आर मेनली क्लासिफाइड टू फाइव टाइप्स फर्स्ट इज द आयोनिक बॉन्ड सेकंड इज द कोवॅलंट बॉन्ड थर्ड इज द मेटॅलिक बॉन्ड फोर्थ इज द कॉर्नेट कोवॅलंट बॉन्ड अँड फिफ्थ इज द हायड्रोजन बॉन्ड्स वॉट इज द आयोनिक बॉन्ड यु नो द बॉड इन बाय बॉन्ड बॉन्ड मीन्स अट्रॅक्शन बिटवीन द टू ऍटम्स सेम ऑर डिफरंट ऍटम्स दॅट अट्रॅक्शन जनरेट एफर्ट इज द बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड मीन्स वेन दिस केमिकल अट्रॅक्शन इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज फॉर्म between the two different atoms you remember ionic bond is formed only in metal and non metal for example sodium chloride atomic number of sodium is 11 electron distribution 281 and chlorine atomic number is 17 and electron distribution is 287 in case of sodium they contain the only one electron in the last cell therefore they are easily lose and chlorine easily accept and complete its octet and to form a any positive and cl negative ion and the attraction is for in between the positive charge any ion and cl negative ion that attraction called as the electrostatic force of attraction and to form a bond is called as ionic bond therefore how do you define the ionic bond the electrostatic force of attraction is present between the two different atoms or ions are called ionic bond and you remember one important point or hint the ionic bond is only observed in metal and non metals next covalent bond covalent bond means when the bond is formed by sharing of electron for example chlorine atomic number of chlorine is 17 electron distribution 287 last cell contain the seven electron in this chlorine atom as well it is also contain the seven electron therefore this chlorine require the one electron this chlorine also require the one electron therefore this one electron of each chlorine atom is shared bhagidari takto share and complete the octet and to form the bond that bond is called as the covalent bond therefore how do you define the covalent bond the chemical bond which is formed between the two atom by sharing of electron are called covalent bond you remember one important point this covalent bond is only observed in non metallic atoms chlorine is non metal this is chlorine non metals next metallic bond metallic bond is only observed in metals remember important point it is only found in metals 
for example aluminium atomic number of aluminium is 13 electron district 283 the last cell contains the three electron this three electron aluminium lose and to form a positive charged ion called as the cranial or it also also called as the cations the attraction is formed in between this cranial and the loose valence electron this attraction is generated referred as a metallic bond therefore how do you define the metallic bond the attraction is formed or produced between the cranial or positive charged ion and its own loose valence electron are called metallic bond and it is only observed in the metals next is the coordinate covalent bond this coordinate covalent bond also formed by sharing of electron but here what happens the sharing of electron it takes place one of the bonded atom here ammonia ammonia is react with hydrogen ion then hydrogen electron deficient there is no electrons therefore this ammonia nitrogen atom share the pair of electron to to the hydrogen ions and to form a bond that bond is called as coordinate covalent bond and it is denoted by the one headed arrow the coordinate covalent bond is denoted by like this therefore how do you define the coordinate covalent bond the chemical bond is formed by sharing of pair of electron by the one of the bonded atom are called coordinate covalent bond and this is denoted by one headed arrow towards the electron deficient atom and what is the hydrogen bond when hydrogen atom form a bond with a high electronegative atom like oxygen nitrogen fluorine such type of less atomic size atoms then what happens the this bond is formed by sharing of electron because both are non metals but the shared electrons are shifted towards the high electronegative atom this is the fluorine is the high electronegative atom therefore the fluorine acquire the partially negative charge the hydrogen acquire the partially positive charge such type of molecule is formed polar molecule is formed is called as the polar molecule in case of polar molecule the negative charge atoms attract the positive charge hydrogen ions of second molecules and the second molecule fluorine atom attract the third molecule hydrogen ions and the force of attraction for in between the high electron negative atom and low electron negative hydrogen atom that force of attraction called as the hydrogen bonding so how do you define the hydrogen bonding the force of attraction is formed between the high electron negative non metal and the hydrogen atom of other molecule that bonding is called as the hydrogen bonding question will be asked in the examination what are the types of bond explain the each type with the suitable example then define each type and give the such type of one examples thank you